Yeah, I think I get you. Me encontré un poco casi dañado. All right, hello class. Hello, hello. Good evening, teacher. Hey, good evening, Emma. How are you? Fine, thank you. You're fine, all right. It's nice to hear that. <laughs> okay. Is it raining out there? Yes. Yes, it is? Okay. Yes, it is. Oh, wow, okay. All right, okay, and I am Elise. There you go. Just let me check what's up right now. Let me see. Jennifer Ayala, Elmer. Bueno, muy bien, ya tenemos cuántos en la clase, six students in the class. Hopefully, the rest of you are coming. How was your day class? What did you do today? What did you do? Tell me about your day. What did you do? Let's practice. What did you do today? At least one activity. What did you do? Did you go to work? Did you stay home? Yes. No activities for today. No hicieron nada. Se quedaron exactamente ahí. De día a noche los dejé sentaditos ahí. Así volvemos, sí, ¿verdad? No, really. At least one activity. What did you do today? Give me an example. I cooked my lunch. I cooked my dinner. I watched TV. I did many activities at work or at home. I checked my social media. You see, many examples that we can have. So, eight students. Okay, Jonathan también está de oyente en esta clase. Ana Yamilet and Jonathan. Okay, un minuto más y damos inicio. What class is this? Do you remember? This is class number. Oh. Is it class number 10? Okay. Oh. Yes, it is. Class number 10, week number three. It means that we are going to cover the first topic from section number four. Yesterday, we were having these exercises about the, the structure, making wishes. We will uh, we have been practicing with those topics, but today we need to move on. You know, one of the topics that we have in section number four, it's going to be about the, the present perfect. Yes. Ya eh, no vamos a hablar del pasado, the simple past. The, eh, this was one of the topics at the beginning of the course, of the module. We are going to move on to a new topic, okay? Vaya son nueve en la clase. Con esto arrancamos, ¿sí? Esperamos que los demás se nos unan para que podamos practicar. Listen, if you go to the platform, there you're going to find some information about the topic. But, you know, let's start with something different right now. 
Let me show you some information right now. And I need you to take a look at the information that we have. Look what we have right here. Vámonos, empecemos con todo ahorita. I'm going to show you some expressions. And you're going to help me out. Take a look at the information that we have right here. The expressions yesterday, last week, last month, last year, 1990. This is the first group of words or expressions that we have. Next, today, this week, this month, this year. Can you tell me how would you call or how would you group these expressions in a category? ¿Cómo agruparían o cuál sería el título del grupo de estas expresiones? Tengo dos grupos. The first group, yesterday, last week, last month, last year, 1990. And the second group, today, this week, this month, this year. ¿Cómo los nombrarían y cuál es la diferencia? What's the difference, class? Let's think about this information that we have. Let me listen to you. What do you think? Okay, let's start with the first group. How would you call this one? Mm -hmm. ¿Alguna idea? ¿Cómo nombrarían a este grupo de expresiones? Yesterday, last week, last month, last year, 1990. Past time. Oh, I like it. Past time. How about this one? What do they have present in common? Time. Is it the present time? Yes. Okay, ¿quién más? ¿Alguien opina diferente or do we have the same opinion about this one? Is that the way that you will call those expressions? Actually time. I like that expression, Melvin. Actual time. So let's find out about this one. Look, I was thinking about this expression. Finished time expressions that are giving us an example of a period of time that is in the past, a finished time, okay? How would you call then the second group? The present time, the actual time, or we can call it unfinished time. Okay. Yes? Okay. So this is what yeah. we're going to do. Look what we have right here. I have an example of some activities that probably we have done in the past before. Listen to the reading. Last month, I visited my grandmother twice. This month, I have only visited her once. But this month is not finished. So I may visit her again before this month, before the month is over. Yes. Look, and I'm going to pick two expressions from this short reading. The first one, last month I visited my grandmother twice. And I'm going to pick this other expression. This month I have only visited her once. ¿Sí? Quiero que veamos esos dos ejemplos muy claros. In this case, it's quite easy to understand that the first expression, it is referring to which of the groups. ¿A quién se refiere la primera expresión? To this group, the finished time, or to this one, unfinished time. What do you think? The finished time. Finish, right? Why? Because we are giving this example or the expression at the beginning, last month. ¿Qué mes sería entonces si decimos last month? Is it July? June. Not right. June. 
June. Ya se acabó junio, entonces el mes pasado. ¿Qué hice el mes pasado? What did I do? I visited my grandmother. I visited my grandmother. Look. And we're being specific. Twice. Twice. Dos veces. ¿Sí? En junio visité a mi abuela, a mi abuelita, dos veces. Twice. Junio se acabó. ¿Será que hay una oportunidad más? Do we have a chance to visit our grandmother? No. On June? No. Why? Because the month, the month is over. It's finished is time. Finished. Ah. Take a look at the second example. I keep on describing this month. It means July. This month, I have only visited her once. ¿Cuántas veces la visité? Um, Just once. Probably it was yesterday. I visited her once. Do I have a chance to visit my grandmother another day? Yes or not? ¿Será que puedo visitarla otra vez este mes? ¿O no? Ya no. Yes. Yes, yes. right? I probably. There is a probability, right? So I can visit her probably twice this month or three times if I want or if I have the time or five times or six times. No hay una cantidad definida, ¿sí? Entonces vean la comparación. This month. Se refiere a un tiempo en cuando en el presente. Este mes, ¿sí? Hablamos del presente. This month. La he visitado una vez. ¿Cuándo inició esta actividad? ¿Sí? ¿Cuándo inició esta actividad? Este mes la he visitado solamente una vez. When did this action started this, this month and when is this activity going to finish or when do we have the probability that this activity is going to end cuando será end. que va a finalizar que yo termine de visitar a mi abuelita este mes when is it going to finish We finish the month. At the end of the month, right? July, exactly, July. ¿Cuántos trae este mes? 31? The 31st, right? So, es una actividad que inicia cuando clase? In the present, yes. continues yes. in the present, and on July the 31st, that activity is going to be over. Por eso es que ese es un buen ejemplo de una actividad en el presente. Pero entonces, teacher, ¿será el present continuous que estoy aplicando acá? Not really, it's not the present continuous. You know, we are exp expressing this idea in the present. But for a moment, we stop doing that activity. And then another day, we do the same activity again. Next week, next days, we do and we start the activity again. It starts in the present. We do the activity in the present. And it is going to finish in the present time. Okay. Vamos dando la introducción al tema. Next example that I have right here. If you go to the platform, you are going to find some examples. Pero les voy a dar un ejemplo más. ¿Qué piensan de esto? Yesterday, we had an... English class. Voy a poner un ejemplo más. ¿Qué estructura estaremos usando? Yesterday we had an English class. Finish the time. 
it's finish time, right? Do we still have class number nine going? Do we keep on going with the same activity from yesterday's class? Not right, because the activity or the class is over. So take a look at this example. We have been studying the topics from section four since Monday. ¿Qué piensan de esta, de la segunda actividad? De la segunda eh, eh, oración, perdón, no actividad. We have been studying the topics from section number four since Monday. At finish time. Is it finish time? Or not really? ¿Será que ya finalizamos la section number four? No. no. No, right? When are we going to finish with the topics from section number four? On? Tuesday. On Thursday. On Thursday, right. Thursday. Empezamos cuando? En el pasado, que eso fue el Monday, ¿sí? Y la vamos a finalizar en el presente. Porque el jueves que nosotros digamos ya finalicé los temas... Sí, la estaríamos expresando todo el recorrido que hicimos en una semana. Ok, and that's it. Bueno, vámonos a más ejemplos. Vamos a comparar entonces, ya que saben, estos términos muy importantes. Esto es lo que quiero que recuerden. Esta expresión de finished time and unfinished time. ¿Será que hay probabilidad de saber cuándo va a finalizar? Eso es lo que vamos a analizar. Okay. If you see, I am going to give you some examples. I took these examples from the platform. If you go and watch the first video that we have there in section number four, you're going to listen about the explanation of this. This chart is giving us some definitions or the key. Una clave. ¿Cuándo vamos a usar cada estructura? Simple past and the present perfect. Si se fijan, incluso se llaman totalmente diferente. Ese me indica pasado y el otro me indica presente. Pero le llamo perfecto. Ya vamos a ver por qué. When are we going to use the simple past? Whenever we want to express experiences at a definite time in the past. Un tiempo definido. No va a ser algo al azar, algo que no sé cuándo pasó, sino va a ser incluida una expresión de tiempo que defina cuándo sucedió. The past. Simple past for experiences at a definite time in the past. So how about the present perfect? When are we going to use this structure? Whenever we want to express activities, experiences, within. Acá está la clave. ¿Qué significa esto? Within. ¿Qué será eso? Ahí está la palabra clave. Any idea? ¿Alguna idea? ¿Qué abarca esa expresión? Ajá, ¿Qué significa dentro, eso? Dentro, oh, del tiempo. dentro. ¿Será dentro que de un periodo de tiempo. Dentro de. Abarca entonces no solo el presente, no solo el pasado, sino within a time period que llega hasta cuando up to the present. Entonces la actividad va a finalizar en el presente. Inicia en el pasado, finaliza en el presente. El simple past. ¿Cuándo inicia el simple past? 
en el pasado y finaliza en, en el presente. The past as well. ¿Sí? Past. Cuando yo la estoy expresando, es una actividad que ya quedó the atrás. Present. The present perfect, cuando yo la expreso, puede ser que no ha finalizado la actividad, pero si sí sé que inició en el pasado. Claro. Les ponía el ejemplo de las, las, los temas de la section number four. Ya el día jueves que yo exprese que hemos terminado los topics from section number four, ese mismo jueves la actividad se convertiría en un pasado. ¿Sí? Ya la clase a las siete, eh, las ocho cincuenta y cinco que ya terminemos se convierte inmediatamente en pasado. Ahorita la estoy expresando, me faltan dos días para finalizarla. I am expressing the idea in the present. That's why I am going to call this the present perfect. Okay? Most of the time, we have this type of examples in a interrogative form. You know? But we are not going to cover this yet. I just want to take a look at this. Para el present perfect, claro, podemos tener interrogative statements, affirmative statements, and negative statements. Antes de entrar al presente perfecto, vamos a revisar la asistencia. ¿Quién está en la clase ahora? Who is in the English class today? Let me see. Ok, Ana Yamilev Hernández Martínez. Present. Ok, there you go, excellent. Muy bien, Ana. Cristina Claribel Chavarría. Present, teacher. Ok, excellent. Dayana Abigail Alvarado. Edma Azalia Marina Peña. Thank you, teacher. There you are. Edwin Alexander Hércules. All right, Edwin. Eli Antonio Sandoval. Present. All right. Georgina Beatriz Perez. Present. Excellent. Elmer Antonio Landaverde. Dice que tiene mala señal. Oh, okay. Sí, ya vamos a ver el seguimiento de Elmer porque veo que le van restando esos minutitos, chicos. Si no llegamos al 80%, podemos correr el riesgo de perder nuestra beca. Así que, aunque sea de oyentes, hay que conectarse. Jeffrey Mauricio Guzmán. Here, coach. All right, Jeffrey. Jennifer Raquel Ayala. Jennifer Raquel. Jonathan Alexander Molina. All right, Jonathan. Catherine and Jasmine, Guatemala. Laura Concepción Mena. Present teacher. Ok, Laura. Luz Clara de la O. Ok, Luz. Margarita Abigail Tobías. Present. Ok, Margarita. Wait. Mario Eduardo Sura. Present. Ok, Mario. Marlon Edenilson Pérez. Present. All right. Melvin Gerardo Canales. Present, teacher. Ok, Melvin. Norma Elizabeth Callejas. Present. Ok, excelente. Norma Elizabeth Lizano. Present, teacher. There you are. Rosa Ivette García. Silvia Lizeth Melara. Silvia dice que no puede ingresar a Zoom. Really, all right. Thank you, Norma. And Stephanie Jamilet Pérez. Okay. Present. Oh, there you are. 
So I'm just missing Sylvia Lisset, Rosa y Beth, Catherine Jasmine, Jennifer, Raquel, Elmer, Antonio, and Diana Abigail. And that's it. Vale. Vamos a ejemplos, ¿ok? Sí. Probablemente ahorita es la introducción del tema. Ya en las siguientes clases va a ser una práctica. So, si surge alguna pregunta, stop the class, ask the question, so we can have this clear concept of the, this structure. Vale, entonces, como una conclusión, eso también se los comparto a WhatsApp. Don't you worry. As a conclusion, before we give some other uh, examples, remember, we are going to use the present perfect to express a life experience you have had or a life experience you have never had at a non-specific point in time. Yes, an action that started in the past and continues to the present. Muchas veces ocupamos el present perfect whenever we want to express. Look, experiences. En este caso sería una palabra clave. Aquí también la repiten, miren. Experiencias. ¿Qué es una experiencia? Un evento que tuve la oportunidad de realizar. Probablemente una sola vez. O que estoy realizando. Por ejemplo, la visita a mi abuelita. Esa es una experiencia que hago. Ya si es una actividad. En this case, the activity probably we don't have a non-specific point in time. Sometimes we can express like a specific point in time, but sometimes we don't remember a specific day. And that's why we can say that this is not a specific point in time. Demos ejemplo de eso entonces. Look what we have here. How are we going to make affirmative statements using the present perfect? As you may see, we are going to be using an auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb that we are going to use is have. ¿Por qué se convierte en un verbo auxiliar? Porque acompaña a el verbo principal de la oración, that in this case, we are going to express this verb not in the simple past form, but we are going to use a different structure mm -hmm. that we call the past participle of verbs. No vayamos a confundir los verbos del pasado participio, the past participle, with the simple form, the simple past form of a verb. Ya vamos a comparar entonces esos verbos. No es el mismo. Podría ser que en algunas ocasiones el verbo se redacta igual en la forma pasada y en la forma del pasado participio. But in some cases we are going to have a different version of the verb. Okay, remember the structure for affirmative statements. Subject, we need to include an auxiliary verb, in this case have, whenever we are going to use the subjects I, you, we, and they. And at the end I am going to have the past participle, the verb in the past participle form. Something that you need to take care of. It's whenever you're expressing an opinion or a statement about the third person, he, she, or it, we need to change the form of the auxiliary verb. We are not going to have it as have, but we need to take care of the verb. Okay? ¿Cómo va a ser entonces para la tercera persona? Has. Okay? Ejemplos. Leamos algunos ejemplos. Number one, Norma Elizabeth Lizano, luego me ayuda Stephanie, ya, mire, leamos dos, Norma, these two. Okay. 
I have, I have finished, finished the report. Okay. Uh, we have opened all of the windows. All right, continue, Stephanie. If not, Edma, go ahead, please. She has lived in Germany for 10 years. All right. She has called his mother twice today. All right. Twice today. Twice today. Twice today. Mm -hmm. okay. Jeffrey and then Christina. No, this one. Yeah. I, have, I have been very busy this week we have done our homework okay and the last one christina two examples please she has you're mute christina we cannot hear you <laughs> <laughs> she has spoken to a large audience many times Woodward. Woodward. Woodward has come English Sing. science since uh, 19. 1997. Uh, there you go. But, guys, les decía, hay algunas expresiones que me indican un tiempo en específico en el pasado, pero hay algunas que no se saben, ¿sí? Entonces, no siempre voy a saber cuándo inició la acción, solo sé que es en el pasado. Algunas veces tiempo definido, otras veces not. We don't have the idea. Miren esta, I have finished the report. ¿Cuándo inició el reporte entonces? When did we, did we start with the report? In the past. In the past, do we have a specific expression or idea? When was last? Uh, when was the first day that we were like having this activity? Not right. Ni idea. We have opened opened all the windows. ¿Cuándo empezamos a abrirla? We have. Hemos abierto todas las ventanas. ¿Cuándo? Probably some minutes ago, some hours ago, oh. yesterday, the past. No hay una idea. Ah, pero miren esta, la número tres. She has lived in Germany for 10 years. years. For 10 years. ¿Cuándo inició ella a vivir en, en Alemania? When was the first time? 10 years. 10 years ago. Aquí se hay una expresión clara. Ago. She, he has called his mother twice today. ¿Cuándo inició esta acción? Today. Today, right? Today. But in the past. Why? Because he called. He hung up. Ya lo llam la llamó, pero ya colgó, ¿sí? Si es cierto que inició en el presente, ahora... Pero la acción que le está haciendo, llamar, call his mom, ya terminó, ¿sí? Puede ser repetitiva, claro, ya lleva dos llamadas, la inicia, la termina, inicia, termina. ¿Será que hay probabilidad que la vuelva a llamar? Probably, right? Yes. We have not finished yes. this day. La llamó ya dos veces. ¿Qué será que la llama tanto? ¿Será, chicos? Ama mucho a su mamá, tal vez, ¿verdad? Not right. I have been very busy this week. ¿Cuándo inició entonces esta actividad? I have been very busy this week. This week. Ah, ¿y cuándo inició la semana? ¿Será que hay un día en específico? ¿Podemos conocer el tiempo en específico en this case? Yes. On Monday. Monday. On, on Monday, right. We can say on Monday. Yes. This week. We have done our homework. ¿Cuándo inició la actividad? We have done our homework. In the past, right? 
¿Alguna idea de cuándo en el pasado? No yes, idea. Yes, yes, yes. Probably for some of you, yesterday, last week, the first day of this, this course on class number one. ¿Sí? Entonces no hay una acción o una expresión definida que me indique cuándo inició. She has spoken to a large audience many times. Hablado a grupos grandes muchas veces. Ni idea cuántas veces lo ha hecho y tampoco sabemos cuántas veces va a seguir repitiendo la actividad. Speaking to a large audience. Por eso no es una actividad que ya concluyó. Probablemente lo seguirá haciendo cinco años más, diez años más. Tiempo indefinido también. ¿Ok? Acá sí tenemos, miren, una expresión de tiempo definido, since 1997. Vamos a ir analizando eso. So, how can we use the present perfect in a short form or a contraction? In this case, as you may see, it can be a little bit confusing. Se da la tendencia que se confunden las estructuras. Más que todo... En el uso de la tercera persona. His, she's, and it. ¿A qué se parece esto? Esta forma corta. His, she is, and it. Ver to be. The ver to be, right? The present form of the ver to be. He is, she is, it is. Pero no. Se escriben igual en la forma corta. Es totalmente diferente la idea que expresamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es el verb to be or the present perfect tense in a short form? What is going to indicate that I am expressing? Yes? The context, right? El contexto de lo que yo estoy haciendo. So, that's why I prefer you to use a complete form. For the third person, basically. ¿Sí? Para que no se dé esa tendencia de confusión, más que todo para la tercera persona, usemos the complete form. ¿Sí? No nos afecta, creo yo, incluir dos letritas más. Para que no se dé la confusión. With the rest of them, there is no confusion. ¿Cuál es la pronunciación entonces? Remember esta... Consonante es la que suena. La vocal que le acompaña es casi bien nulo el sonido. I, you, his, she's, it's, we've, they've, v, la B, esta la B, tiene un sonido diferente. ¿okay? So, constructions. Ok, affirmative form. ¿Qué aprendimos del afirmativo? Sí, la estructura subject, auxiliary verb, and the past participle form. Claro, hay un complemento también. We have a complement. ¿Qué más pudimos ver? Ah, expresiones que indican cuándo inició la acción en el pasado. Otras expresiones que no nos da una idea. Solo sabemos que son in the past. Ok, sí, affirmative sí. form. ¿Quedó clara la forma afirmativa? ¿O can we move on to the negative form? Yes. All right, yes. excellent. Jeffrey, tell me. Coach, I have a question Go ahead, uh, with the pronouns. With the pronouns. Uh, when mm -hmm. uh, we say I have been or I have been. Mm -hmm. What is ben. it correct? Ben. Pronunciation. I have been. Been. I have been. Okay. Sí, porque si no suena como frijol. Been. I have been. Ah, ok, ok. Thank you. Hey, great. Great observation. ¿Sí se comprendió la pregunta de, de Jeffrey? Is it clear? Yes. Yes, yes right? Yes. I have been. Sí, es cierto que se escribe like this, ¿no? Pero si decimos been, 
custom que digamos esto. Bean, frijol. I have been. I have been. Excellent observation. There we go. Okay, let's move on. Negative. How do we make negative statement? In this case, we have very similar structures. Subject. That in this case, I don't know. Like those ejemplos están con pronombres siempre. But you can also have names, real names, okay? People's names. The auxiliary have and has in a negative form. Haven't and hasn't. And at the end, the same. We are going to have the past participle for first and a complement, okay? Forma negativa. Take a look at the first example. You can have the complete expression. I have not finished the report. You can also express the same idea, but using the contraction. I haven't finished the report. Muchas veces cuando estamos negando, también podemos complementar la idea con esta expresión, yet. ¿Sí? I haven't finished the report yet. Yet. No lo he terminado aún, todavía. Todavía no lo he terminado. Puede darse la adaptación de la traducción. O simplemente dejar la idea de esa manera. I haven't finished the report. No lo he terminado. That's it. Ok. Let me have some of you by reading the examples. Uh, Margarita, ¿quién nos ayuda por favor con las primeras dos? Margarita and... Mm -hmm. ¿Quién más? Mario Eduardo. Oh, perdón, Jeffrey, vamos a tener en la otra participando, ¿ok? Don't worry. Margarita, go, please. I haven't cleaned, cleaned the kitchen today. Ok. We haven't finished our meal yet. Ok, excellent. Mario, are you there? Go ahead. It hasn't rained this week and he hasn't been very busy. All right, excellent. I haven't cleaned. Acuérdense, la forma del ED tiene una forma peculiar. Hay tres tipos de pronunciación del ED al final. ED form. Cleaned. I haven't cleaned the kitchen today. ¿Qué piensan de esta idea? I haven't. ¿Cómo la podemos analizar? Igual que en la forma presente, ¿cuándo inició la actividad? Not, right. Sabemos que es en el presente. Okay. Acá le vamos a dar una, eh, un análisis diferente. Sé que la estoy expresando en presente. I haven't cleaned the kitchen today. No la he limpiado ahora. Miren esta expresión ahora. ¿Qué significa? That I am, ok, number one, I am supposed to finish the action today, but I don't have like a specific period of time in which I am going to do the activity in order to finish it in the present time. No la he limpiado ahora. ¿Sí? Es una actividad inconclusa en el presente. We haven't finished our meal yet. ¿Qué es esto? ¿Qué es meal? ¿A qué le llamo meal class? Lunch, almuerzo. Ajá. We have three meals a day. Breakfast, lunch, and dinner. Entonces, meal puede ser cualquiera de las tres. So, we haven't finished our meal yet. Aquí sí creo que podemos darle esa connotación. Inició en el pasado, claro. Probablemente un pasado bien cercano. Like, one hour ago, 20 minutes ago. 
but it's an action that we are still doing. And we hopefully are going to finish the action soon. It hasn't rained this week. Esta expresión, si se fijan, me da la tendencia de alargar el periodo de tiempo en que esta acción no ha sucedido. It hasn't rained this week. But we still have a couple of days before this week ends. See? This week ends. Si se fijan, faltan unos cuantos días hasta el domingo para que finalice la semana. Desde el pasado, o sea, desde el lunes, no ha llovido. Podemos predecir incluso cuándo va a finalizar la actividad, pero no sabemos si sucederá o no. Solo podemos negar. It hasn't rained this week. It hasn't been very busy. No ha estado tan ocupado. Ok. ¿Qué sabemos de los próximos días de aquí a um, un par de días? Si va a estar ocupado, we don't know, right? Solo conocemos el presente, que no ha estado ocupado. ¿Qué va a pasar en el futuro? We don't know. ¿Cuándo va a finalizar esta idea? Tampoco sabemos. ¿sí? ¿Cuándo inició la idea? Tampoco la sabemos. So, sometimes it is quite difficult to understand like the exact date in which we uh, started like doing these actions in the past and when is the activity going to finish? We don't know. Probablemente no sabemos o no es importante, no es de realce la información, por eso no la expresamos, ¿sí? Okay, the contractions. Acá creo que no hay forma donde perdernos. Yes. Even if we are referring to the third person, we are going to have a very clear idea that we are using this structure. Haven't and hasn't. Or has not, have not. Creo que esta estructura se queda clara. La del presente tal vez puede ser confusa. La del pasado, eh, perdón, la del negativo, sí queda clara. I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, it hasn't. We haven't and they haven't. All right. Hay una forma tercera de aplicar esta contracción. ¿Quién la sabe? Mr. Robert. Mm -hmm. Yes, Norma. ¿Será que tenemos una tercera forma de expresar el negativo? Creo que no se comprendió tal vez mi idea. Cuando hablamos del negativo podemos tenerlo en la forma completa, like this. Forma corta, like haven't, pero saben que hay una tercera forma de expresarlo en negativo. ¿Cuál será entonces? ¿Cuál es I've la combinación? Not. There you go. I've not. Con you. You've not. You've not. Con he. You've not. Muy bien. Ya combino sujeto. Verbo auxiliar y ponemos el not al final. I've not. You've not. Or you haven't. He's not. Y acá, si se fijan, puede ser como la forma corta del verbo to be. He is not. He's not. La misma pronunciación y el spelling de la escritura. So, por eso tal vez con la tercera persona ocupemos el he hasn't, she hasn't, it hasn't. Yes, that's it. Vale, pero ahí queda como por, por ejemplo, 
We've not. They've not. And that's it. It is up to you. Depende de ustedes la forma que quieran ocupar. Which one do I prefer? In my case, I would rather prefer to use this one, a contracted form, but by joining the auxiliary verb and not at the same time. Yes, because with the other way, it may be a little bit confusing. Puede ser un poco confusa la otra. So that's it. Okay, let's finish the idea with the interrogative form. How are we going to give examples or questions by using this structure, the present perfect? In this case, as you may see, similar to other structures, we are just going to switch, make a switch between the auxiliary verb and the subject. We are just going to make a switch. Sí, entonces una oración afirmativa puede ser un claro ejemplo de cómo la convierto en pregunta. It's quite easy. What is the formula that we have? Auxiliary verb at the beginning. Then we have the subject. Past participle of the verb. And a complement. Remember that the complement at the end we need to close that statement with a question mark. If we don't write the question mark at the end, it means that this idea is not complete. Recuerden, la puntuación es muy importante. Look. Muchas veces los verbos auxiliares ¿Sí? Si se fijan, decíamos que no me permiten que el verbo principal cambie, pero en este caso la estructura es totalmente diferente. Tenemos que cuidar también de la tercera persona. What does it mean? Que el verbo auxiliar, tanto en el presente, pasado, eh, perdón, en afirmativo, negativo e interrogativo, tenemos que tener ese cuidado. Con la tercera persona, have and has. Aquí sí se redacta de diferente forma para los sujetos. Affirmative, negative, and interrogative. El auxiliar tiene que tener esa relación. Yes. Subject and verb agreement. Ok. So what can we see? In this case, uh, we say... Al inicio queríamos explicar esto. Tenemos entonces dos tipos de preguntas en inglés. En esta estructura también abarca, no solo en el pasado, presente, sino en el present perfect, we have two type of questions. We can use those questions that we can answer with a yes or no. And we can have those questions in which we need to give some extra information. For example, hey, what have you done? Where has he gone? Why have they stopped? How was? No, how has she felt today? Todos estos entonces son ejemplos de information questions. Necesito responderlas con información y tengo también las yes no questions que esa yo la voy a complementar con un sí y con un no ok vale. paremos por acá quiero escuchar los questions acuérdense que esta solo es la introducción del tema tomorrow probably we are going to take some extra time in order to listen to some examples Questions, guys. Preguntas. ¿Cómo vamos con el tema? For me, it's a, a really hard topic. Mm -hmm. Why? Because yes. 
uh, the pronunciation and oh. the verse. Um, for for example, uh, the verse in the past participle. Mm -hmm. I right. don't know a lot of verse. You don't know. Yes. Okay. So. But I I understand the instruction. The Probably the, the structure that we need to follow. It's yes, clear, I right? know. The subject, yes. the auxiliary verb. Sí, queda claro yes. el verbo auxiliar, sí. ¿Qué verbo auxiliar se usa con esa estructura? Have and has. Acuérdense que este verbo auxiliar no significa nada. Solo acompaña a la estructura, acompaña al verbo principal. Ok, ahí sí debe de quedar claro. ¿Qué más? Por eso no me voy a ejercicios ahorita. Number two, ¿qué más podemos rescatar de esto? El verbo auxiliar necesita ir conjugado de acuerdo al sujeto, si va a ser la forma de escribir. En afirmativo, have and has. En negativo, have not, has not. Interrogativo lo mismo, los verbos auxiliares sí, van a ir conjugados de acuerdo al sujeto. Yes. Tercer punto que podemos resaltar. Decíamos de actividades que iniciaron en el pasado, continúan en el presente. Eso es el present perfect. ¿Para qué más ocupamos el present perfect? In order to talk about experiences. Experiencias. Actividades que hicimos tal vez una sola vez en el pasado y probablemente no se va a repetir. Or activities that we keep on doing in the present and that we don't have like an exact time or point in time in which we are going to stop doing that activity. Okay. Les motivo a revisar nuevamente la lista. No sé si a todos tienen esa lista de verbos. Es lo que vamos a revisar ahorita. Before we go. Se las compartí. No recuerdo cuándo. I don't really remember when was the last time. Creo que fue en la primera semana. Where is it? I cannot find it. Vaya, vale, pero se las vamos a compartir nuevamente. El pasado participio de los verbos. Muchas veces, si se fijan, esta estructura es un poco aislada. Tal vez no vivimos hablando. Las que más ocupamos son el presente simple, el pasado simple, el futuro. Son estructuras bien definidas. Yes. The present perfect. Sí se usa, claro. Pero no es algo muy constante, continuo. El presente continuo, claro que lo ocupamos. Pero el present perfect, not really. Ok. Vamos a ver acá. Before we go. Les voy a compartir esas pictures a WhatsApp para que les queden ya de refuerzo. Léanlas, ¿sí? Traigan preguntas mañana. Mañana nos vamos a ejercicios más claros. Here we go. Ok. Did you get the first picture? No. All right. Oh, no. Wait, where did I send it? Este de... Diez, no, este es del 8 a 9, ¿verdad? 7, 8, yes. 8 a 9. I got confused. Me confunden a veces los grupos, chicos. 7 a 8, no, este es de 8 a 9. 8 to 9. Yes, this is the one. Did you get it now? I guess, right? Yes. Oh, sí, le envié el grupo correcto. That's it. Yes, yes we did. Mm -hmm. 
Ok, picture number two. Vaya, mientras las envío, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más considera que es un tema difícil y por qué? Para saber por dónde iniciar mañana y que aprovechemos esa hora. Los escucho. Don't be afraid. No tengan miedo de participar y de expresar que la estructura está difícil. Chess class. Mm. Ok, ahí están todas ya. No, solo Jeffrey y los demás, ¿cómo se sienten? Solo se ríen porque. Don't be afraid to participate. Probablemente hoy no hablaron mucho, o todos, no pude ponerlos a todos a participar, but tomorrow it's going to be a different day. Ahí les motivo. Nuevamente, revisen la información de la clase. Tratemos de comprender. Mañana nuevamente tenemos ejercicios para entrar a detalle con la estructura affirmative, negative, and interrogative state. Yes? I motivate you to go visit the platform. Go and look for the first video from section number four because there you have an explanation about this topic. Probably you're going to find the same examples, but it's going to be very helpful. Solo les muestro donde encontrarlo. Sería este, repasen este para la clase de mañana. ¿sí? La comparación del simple past and the present perfect. ¿sí? Como se fijan, este es uno de los temas que va a abarcar nuestra clase de mañana también. Y después solo nos quedamos con esto. The sequence adverse, que también es un tema muy bonito y muy interesante. Ok, class, let's stop the class here. 901. Rest. Have a good night. We are going to continue tomorrow. Okay? It was a pleasure to have you here today. Bye bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Have a good night. Same to you. Bye bye. Bye. Goodbye.